na ni siku kuu ya Christmas ambapo Wakristo kote ulimwenguni wanasherekea kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Na tumai basi umekuwa na siku njema popote pale ulipo na kwa mara nyingine tena kabla siku haijaisha. Mimi na mimi ni Mary Mgawe na wafanyakazi wenzangu wa VO Kiswahili tunasema heri ya siku kuu ya Christmas. Basi kama ambavyo nimekudokeza hii leo ndio sherehe za Christmas zinaendelea kote duniani. Mwenzangu wa Bishakura Buda ametuandalia ripoti kuhusu sherehe hizi zilivyo kote ulimwenguni. Papa Francis akiongoza misa ya mkesha siku kuu ya kuzaliwa Yesu Kristo katika kanisa kuu ya St Peter's huko Vatican ametoa wito kwa waumini kutoacha kuwa karibu na Mwenyezi Mungu kutokana kasoro za kanisa. Amesema Krismasi na wakumbusha kwamba Mwenyezi Mungu anawapenda wote na kwamba hakupendi tu kwa sababu una mawazo au hatua zisizo sawa. Tale ci ricorda che Dio continua da amare ogni uomo. Mapenzi yake hayana masharti yoyote, haitegemei kile unachofanya wewe. Unaweza kuwa na mawazo potofu, huenda umeharibu mambo yote lakini Mola anaendelea kukupenda. Mara ngapi tunafikiria? Mwenyezi Mungu ni mzuri ikiwa sisi ni wazuri na hutuadibu ikiwa ni wabaya. Lakini hivyo sivyo alivyo yeye. Wakati huo huo katika mji mtakatifu wa Bethlehem katika ukingo wa magharibi inakoaminika alizaliwa Yesu Kristo, misa ya mkesha wa Christmas ilifanyika na kuhudhuriwa na viongozi wa kidini Rais Mahmoud Abbas na viongozi wengine wa Palestina. Mamia watalii wametembelea mji huo na Amani Haddad mzaliwa Jordan amesafiri kutoka Australia ili kuzuru mji huo mtakatifu na anasema amefurahi na sherehe zofanyika. Sherehe ni za kupendeza sana zimepangwa vizuri. Kuna hali ya amani na upendo. Kila kitu kinapendeza Hali ni ya utulivu katika mji huo na idadi ya mahujaji imeongezeka kutokana kupunguka kwa ghasia kwenye ukingo wa magharibi. Mewa mji huo Anton Salman anasema ujumbe wa Bethlehem daima umekuwa amani, matumaini na haki kwa kila mtu. Sherehe za Krismasi kwa mwaka huu ni za furaha zaidi kwa Wakristo wa Sudan ambako serikali ya mpito imetangaza siku ya leo ni siku kuu ya kitaifa kwa mara ya kwanza baada ya miaka mingi. Kwa upande wao wakazi wa Hong Kong waliamka baada ya ghasia ya kuzuka pale polisi walipofetua mabomu ya kutoa machozi kutawanya waandamanaji waliokusanyika katika jengo kubwa la maduka mkesha wa Krismasi. Waumini wa Kikristo kote India pia wamesherekea Krismasi kwa amani licha ya kuendelea maandamano ya kupinga sheria mpya ya uraia. Mji wa utalii wa Goa ndio uliokuwa na sherehe nyingi za kuvutia wenyeji na watalii. Abdu Shakura Bud, Sauti America, Washington. Na wakati hayo yanaendelea kwingineko duniani basi raia wa Zimbabwe na sherekea Christmas katika mazingira magumu ya kiuchumi kwa kuikumba nchi hiyo katika miaka ya karibuni. Nchi hiyo inakabiliwa na ukosefu mkubwa wa umeme, uhaba wa mafuta, mgomo wa madaktari, mfumuko mkubwa wa bei za bidhaa muhimu na ukosefu wa pesa. Kenes Bure anasoma ripoti ya mwandishi wetu wa Harare Columbus Mavuga. Licha ya hali ngumu ya uchumi raia wa Zimbabwe wanajitahidi kadri ya uwezo wao kujifurahisha wakati huu wa sherehe za Krismasi. Uchumi ukiwa umedorora kabisa, mfumuko wa gharama ya maisha umeongezeka zaidi ya mapato ya Zimbabwe na maisha yamekuwa magumu kabisa. Munyarazi maundikiza ni raia wa Zimbabwe. 2019 festive season I think is just one of the most difficult. Musimu wa Christmas wa mwaka huu 2019 ni moja wapo ya msimu mgumu zaidi nimewahi kushuhudia. Bei za bidhaa muhimu zimepanda zaidi ya uwezo wetu. Tunaweza kununua hizi kwa sababu tupo katika kundi la watu walio na uwezo. Hebu fikiria kuwahusu wale wasio na kazi na wapokee mshahara wa wote kila mwisho wa mwezi. Katika kanisa katoliki nje kidogo ya Harare, Askofu Fidelis Mukonori anaongoza misa ya Krismasi. Maombi ya waumini ni uchumi ulioimarika mwaka mpya. Mukoroni anasema hichi napitia hali mbaya zaidi ya kiuchumi katika miongo kadhaa huku watu maskini wakiendelea kuwa maskini zaidi. Many things have no, no, have no price. Msimu huu wa sherehe ni mgumu. Bei za bidhaa zinabadilika kila siku. Haya sio maisha binadamu anastahili kuishi. Maafisa wa Zimbabwe wanasema wanafanya kila uwezalo kuimarisha ukuaji wa uchumi katika nchi hiyo yenye idadi kubwa ya Wakristo. We know we've gone through very difficult times as a nation. Tunajua kwamba kama taifa tunapitia wakati mgumu. Lakini serikali imekuwa ikifanya kila uwezalo kuwanusuru watu maskini. Bei ya unga wa mahindi imepungua. 
serikali inafanya kila liwezekanalo kuhakikisha kwamba watu wetu wanasherekea Krismasi kwa furaha lakini wakati asilimia sitini ya raia wakiwa hawana uhakika wa kupata chakula na zaidi ya milioni tano wakiwa nategemea msaada wa chakula itakuwa vigumu kwa raia wengi wa Zimbabwe kufurahia sherehe za Krismasi na mwaka mpya Kenneth Bwire Sauti Amerika Washington DC Mashambulizi ya wanajihadi nchini Burkina Faso yamesababisha vifo vya raia 35 wengi wao wakiwa ni wanawake Tukio hilo limetokea katika mji mmoja wa kaskazini na kwenye kambi ya kijeshi ikiwa ni moja ya mashambulizi mabaya kabisa kuwahi kutokea katika kipindi cha takriban miaka mitano ya ghasia za wanajihadi katika taifa hilo la Afrika Magharibi. Wanajeshi saba na wapiganaji themanini pia wamefariki katika mashambulizi mawili katika mji wa Arbinda katika jimbo la Som kufuatia saa kadhaa za mapambano makali jeshi limesema. Rais wa Burkina Faso ametangaza saa 48 za maombolezo. Mkuu wa zamani wa majeshi ya Algeria Ahmed Guide Sala amezikwa leo Algiers katika maziko ya heshima za kitaifa na kutangazwa moja kwa moja katika televisheni ya taifa. General Sala alifariki Jumatatu akiwa na umri wa miaka tisa. Sala alichukua uongozi wa nchi kwa muda baada ya rais wa siku nyingi wa Algeria Abdulaziz Bouteflika kulazimishwa kujiuzulu kufuatia maandamano makubwa ya upinzani mwezi Aprili. Waandamanaji wameendelea kukusanyika katika maeneo ya chuo kikuu mjini New Delhi leo katika upinzani dhidi ya sheria mpya ya uraia iliyotangazwa na serikali ya India. Mapambano baina ya waandamanaji, polisi na maafisa wengine wa ulinzi yamesababisha watu wasiopungua 23 kufariki tangu sheria hiyo kupitishwa bungeni mwezi huu. Waandamanaji wanaamini sheria hiyo ni juhudi mpya ya serikali ya waziri mkuu Narendra Modi kuwatenga Waislamu wa India wapatao milioni mbili. Wazimamoto kusini mwa Australia wanaendelea kupambana na moto uliozika siku ya Christmas katika mji wa Adelaide hadi sasa moto huo umeteketeza nyumba 84 na mamia ya majengo mengine. Mtu mmoja amefariki mpaka sasa. Hali ya joto hadi kiwango cha centigrade 40 kinatazamiwa mwishoni mwa wiki hii na hivyo kuongeza wasiwasi wa moto zaidi endapo hautadhibitiwa. Maandamano ya kupinga serikali yamefanyika tena leo siku ya Christmas mjini Hong Kong mbele ya eneo la maduka makubwa mjini humo. Waandamanaji walikusanyika katika eneo hilo la maduka wakipiga kelele za kuipinga serikali. Kiongozi wa Hong Kong Carrie Lam hata hivyo aliwatakia wakazi wa Hong Kong Christmas njema na yenye amani licha ya maandamano yanayoendelea katika kisiwa hicho. Watu watatu wameuawa ndani ya nyumba moja katika tukio la mauaji ambapo muuaji alijiua mwenyewe pia katika jimbo la Florida hapa Marekani huku watoto wanne wakiwa ndani siku ya mkesha wa Christmas. Watoto hao waliondolewa salama kutoka katika nyumba hiyo Jumanne usiku kulingana na kamanda wa polisi wa mji wa Lakeland. Wachunguzi wanasema watu hao watatu wote waliuawa kwa bunduki lakini haikufahamishwa kama wanahusiana na watoto waliokutwa ndani. Na mlikuwa unatizama mfululizo habari mbali mbali za dunia kutoka chumba chetu cha habari. Tuangalie taarifa nyingine ambapo wakati ardhi ikiwa inazidi kupata joto, mwenendo wa hali ya hewa unabadilika kote ulimwenguni. Bara la Afrika limepata athari kubwa za mabadiliko hayo mwaka huu 2019 na kujikuta likikumbwa na vimbunga, ukame na mvua kubwa ambazo zimeharibu maisha ya watu. Adija Riam anasoma ripoti ya mwandishi wa VOA Amos Wanga kutoka Nairobi. David Kemboi mwenye umri wa miaka 62 anachambua mahindi kutoka kwenye mabua katika shamba lake la hekta 21 lililopo katika kaunti ya Transzoia nchini Kenya. Anarejea kwenye mabua na kuangalia kile ambacho kitakuwa ni mavuno mazuri kwa ajili ya kualisha ngombe wake 15. Anasema mvua kubwa ambazo zimenesha katika eneo la mashariki mwa Afrika zimesababisha hali mbaya kwenye mazao. Wakati wa msimu wa upandaji mazao tulitarajia mavuno makubwa tuliwekeza kwa kiasi kikubwa sana katika mazao yote tuliyoyapanda 
lakini bahati mbaya hatujaweza kupata mavuno mazuri kutokana na hali yojitokeza ikimaanisha kuwa fedha nyingi zimepotea kama vile tumemtupia mbwa baadala ya kuziwekeza kwenye ardhi kwa sababu tulitegemea mvua ndiyo ziwe malisho kwa kilimo chetu Mamilioni ya watu wamekoseshwa makazi kwa ni matokeo ya kusambaa kwa mafuriko mwaka huu kote katika sehemu nyingi za Somalia, Kenya, Uganda, Sudan Kusini na Ethiopia. Mafuriko yamesababisha mamia ya watu kufariki. Mwezi Novemba Sudan Kusini ilitangaza hali ya dharura katika maeneo 27 yaliyoathiriwa na takriban watu milioni moja waliathiriwa zaidi. Idara ya hali ya hewa ya Kenya inaelezea kwa mvua zisizo na uhakika ambazo zilipewa jina la kitaalamu kama Indian Ocean Dipole zilifanya maji ya bahari kupata joto sana ambalo lilifanya viwango vya hali ya hewa kubadilika kwa nchi ambazo ziko jirani na bahari ya Hindi. Bernard Chanzu naibu mkurugenzi wa idara ya hali ya hewa Kenya anasema Kenya nzima imepata mvua za juu ya wastani wa kiwango cha mwaka huu. In some stations katika baadhi ya vituo naweza kusema kama vile vituo vya Meru tumeona rekodi ambayo inaonesha kwamba kile ambacho tumekipokea kwa maana ya mvua ni zaidi ya asilimia mbili ya kiwango cha jumla kwa muda mrefu. Huku viwango vya hewa ya carbon dioxide vikiwa vimepanda sana Dr. John Recha, mwanasayansi mtaalamu wa utafiti wa hali ya hewa na kilimo, anasema Waafrika wanaweza kutarajia viwango vibaya zaidi vya hali ya hewa katika miaka ijayo. We will therefore have more effects. Kwa hiyo kutakuwa na athari zaidi kwa mabadiliko ya hali ya hewa na itaathiri mwenendo wake hasa hali ya mvua. Mabadiliko pia itakuwa makubwa zaidi na hivyo hali ya hewa itakuwa ni ya kubadilika badilika na kuwa na viwango ambavyo haieleweki na kusababisha hali ya ukame na mafuriko pia itakuwa mara kwa mara na hiyo ina maana kuwa sekta mbalimbali zitapata athari kwa njia tofauti kuanzia sekta ya afya mpaka kilimo na nishati. Suluhisho kwa kemboi na wakulima wengine wa kwa mujibu wa wataalamu kama Recha liko katika kuendana na mabadiliko ya hali ya hewa yalivyo. Hiyo ni kusema utahitaji msaada kuanzia katika serikali na idara zake ili kutekeleza mbinu mpya za kilimo kama vile kilimo cha umwagiliaji na uwekaji wa akiba ya maji kwa ajili ya wakulima. Khadija Riani VOA Washington huko Ujerumani wakati huu wa Christmas nyumba moja inazungumziwa sana baada ya kuwa miongoni mwa zile zenye mapambo mengi ya Christmas. Nisikupotezee wakati mtazamaji nampita nampisha Patrick Ndwima na kukuarifu nini kinatokea katika nyumba hiyo. Nyumba iliyojazwa miti ya Christmas kutoka chumba cha kulala hadi kwenye njia za ukumbi na sebule. Miti 350 kati ya hiyo imepambwa kwa miba na tando gondogo zenye rangi tofauti mapambo ambayo tayakuta labda kwenye semina ya Santa. Musimu mzuri umeingia hasa katika familia ya Jeromin, nyumbani kwake Rentlin, katika jimbo la Lower Saxony, kaskazini magharibi mwa Ujerumani. Hapa Rintel Voxen ni kama tumevunja rekodi ya dunia ya miti ya Christmas iliyopandwa vizuri katika sehemu moja. Sehemu hii kwa hivi sasa ni nyumba ya familia ya Jeromin. Nimemaliza kuhesabu miti hamsini ya Christmas ambayo imepambwa vizuri ndani ya nyumba hii kwa ajili ya Christmas bila shaka. Hii ni rekodi ya dunia kwetu. Hakuna mtu duniani ambaye ana miti ya Christmas kama hii. Miti iliyopambwa vizuri nyumbani kwake. Thomas na Susanna Jeromin wamevunja kile kinachochukuliwa kama rekodi na taasisi ya rekodi ya Ujerumani. Yaani miti ya Christmas iliyopambwa vizuri katika sehemu moja. Also, das ging mir nie um den Rekord. Kwangu mimi haikuwa kwa ajili ya rekodi. Ilikuwa kwa ajili ya mapambo ya Christmas. Bila shaka rekodi ni mwanzo mzuri. Hilo liko wazi. Lakini yote ni kwa ajili ya mapambo tu. Wazo langu lilikuwa kufanya kama vile mtu anavyofanya nje. Hakuna miti miwili ambayo iko sawa na aina nyingi ya rangi za sherehe na maandhari kama vikosi vya dhoruba, mashujaa, uso wa tabasamu, matunda na mengine zaidi. Angalau mipira elfu kumi ya Christmas na kamba tatu za tando gondogo zenye rangi tofauti hutumiwa kwenye maonyesho anasema Thomas Jeromin. Walianza kutayarisha miti hiyo miezi kadhaa kabla ya Christmas ili iwe imekwisha kuwa tayari Jumapili ya kwanza ya mwezi Disemba. Mwaka jana familia ya Jeromin ilikuwa na miti tatu na sita ya Christmas na wana matumaini ya kushikilia rekodi yao mwaka ujao na miaka mingine ijayo. Shukrani sana Patrick ndio manama kwa hakika wanastahili kuvunja rekodi maana kiwaswali wanakuambia na dhifu na tana shati kweli kweli
Hii ni dunia ni leo kutoka idhaya ya Kiswahili ya Sauti America. Tutarejea baada ya muda mfupi usiondoke kando ya television yako. kuangalia dunia ni leo kutoka idhaya ya Kiswahili ya Sauti America Washington DC bila shaka ukiwa umetulia tuli katika siku kuu hii ya Christmas. Naam, tuangalie taarifa nyingine ambapo wanasiasa wa upinzani Afrika wanakumbana na changamoto nyingi ikiwa ni pamoja na ukamatwaji, vitisho na ghasia wakati wakipambana kuondoa vyama vilivyo kama darakani kwa muda mrefu baada ya kuleta uhuru kutoka kwa koloni. Lakini changamoto yao anasema si ya vugu vugu la Afrika pekee ni mabadiliko ya kizazi duniani kuelekea kwenye uwajibikaji na kuondoka kwenye utawala wa Kimla. Anita Pawele na ripoti na hapa Sande Shomari anaeleza zaidi. Kuma na chama wa upinzani jambo gumu hasa barani Afrika ambako vyama tawala vimeongeza mizizi yake kwenye madaraka katika karibu kila nchi na matokeo yake ni hasia. Hilo ni jambo linalotia wasiwasi wanachama vyama vingi vya upinzani kote barani humo. The incarcerations that are taking place of opposition leaders. Ukamataji wa viongozi wa vyama vya upinzani unaleta ghasia zinazopelekea wasiwasi mkubwa. Tunagundua kwamba tunaishi katika bara ambalo kiongozi wa upinzani Tanzania anapigwa risasi kwa sababu ya msimamo wake fulani. Haiwezekani unakwenda Zimbabwe wabunge wa upinzani wanafukuzwa nchini kwao. Hiko ndiko kitu mwimbaji wa Uganda alibadilika kwa mwanasiasa Bobby Wine anajua vizuri sana. Anagombea urais dhidi ya mmoja wa viongozi wakubwa sana Afrika, Yoweri Museveni, ambaye amesalimu darakani tangu mwaka 1986. Nimekuwa vigumu sana kifuatwa, kutishiwa na kupigwa marufuku kuimba katika matamasha yake. Siruhusiwi kuwasiliana kwa uhuru na umma. Mimi ni mbunga ambaye siruhusiwi kuhutubia watu wa jimbo langu. Maimani anasema ni vigumu kwa bara hilo kuachana na vyama vyenye nguvu ambavyo vimeongeza mapambano ya kumondoa mkoloni. Mwaka huu vyama tawala vilijisifu kutokana na kazi yao ya kutafuta uhuru ili kushinda tena urais katika nchi za Botswana, Msumbiji, Namibia, Senegal na Afrika Kusini. First you must be liberated. Kwanza lazima ukombolewe na bara baada ya hapo lazima ujikomboe mwenyewe kutoka kwa wakombowaji. Waina anasema ana matumaini lakini pia hana mtazamo mzuri juu ya jinsi gani itakavyokuwa kwake. And we believe we're going to win massively. Tunaamini tutapata ushindi mkubwa. Lakini hata hivyo tunashuku kwamba atazuia sauti ya watu na utabiri wangu binafsi ni kwamba kama Rais Mseven akiiba kura basi watu wa Uganda wataamuka dhidi yake. Hata uchaguzi ukiwa wa haki Vyama vya upinzani vina kazi kubwa. Chama cha Maimane cha Democratic Alliance kilipata moja tu katika uchaguzi mkuu wa Afrika Kusini hivi karibuni na kushindwa na chama cha muda mrefu African National Congress ANC. Maimane aliyuzulu kuwa chama mwezi Oktoba lakini anasema mapambano ni makubwa kuliko chama kimoja au nchi moja. I think what has become true nafikiri kilicho kweli sasa ni kwamba siasa za kitaasisi zinatibuliwa kote duniani. Lazima tutambue kwamba mapambano tunayoingia ni ya kizazi hata kizazi. Lakini lazima tusogee na tuwe na amani kupita siasa. Hilo ni kama muziki tu. Masikioni mwa kiongozi kama Teodoro Biangwema wa Ecuador wengine ambaye ameongoza taifa lake kwa miaka 40 na Paul Bia ambaye ameongoza kwa miaka 37 huko Cameroon. Lakini wakati idadi ya watu inabadilika kwa haraka barani Afrika, ni wakati ambao wapinzani wa kisiasa wanasema serikali nazo zatakiwa zibadilike. Sunday Shumari, South America, Washington. Jamii ya Waswahili pwani ya Kenya huenzi sana harusi. 
hafla hizi hutoa fursa kwa wanawake kujikwatua na kujipamba vizuri kwa mapambo ya kitamaduni ama ya kisasa huko Mombasa ripota wetu Salma Mohamed anaangazia mapambo ya maua ya kienyeji Asmini ni moja wapo ya maua ya kiasili yenye harufu ya kuvutia hutundwa kwa mti wake Mwasmini mti huu unapatikana katika maeneo ya pwani na bara Asia Mwasmini au Asmini ni miongoni mwa mimea iliyoenziwa katika jamii ya Wahindi, Waswahili na Waarabu kama manukato. Mama Salma Bas ni mzaliwa wa Pwani. Anasema tangu jadi mti huu umeenziwa na wanawake wa Kiswahili kama pambo muhimu la kitamaduni. Yasaidia kimapenzi na harufu nzuri ndani ya chumba. Sio aje mume wao toka kazini akiingia chumba chote chanuka jasho. Ah ah. Awali wanawake waliolewa ndio waliohusiwa kutumia mapambo haya. Lakini sasa ubunifu wa kutumia maua haya yenye harufu na kuvutia umefikia kiwango kingine. Sio kutiwa kwenye nguo pekee bali sasa huvaliwa kwa njia tofauti. Tamaduni hii sasa inatoa ajira kwa waliohifadhi. Mariam Abdul Hakim ni mjuzi wa kutengeza vikuba na vishada mjini Mombasa. Amezidisha ubunifu wa kuongezea sarafu mbalimbali za fedha kwenye mapambo yake. Yeye alijifunza sanaa hii kutoka kwa mamake mzazi. Hii kazi yetu inaenda kwa season. Sasa uwezi jua ya kuletea ngapi ni season. Kama siku ya za shule zimefungwa ndo maharusi wa nyingi na siku za mashule ziko open yani siku ya working days hivi. Huwa oda ni kidogo. Sasa kama siku za siku za busy hivi kama holidays ndo kazi wa iko nyingi. Kando na miasmini kuna milangilangi, minargisi, mihanuni, miti iliyoenziwa na wanawake katika jamii ya Kiswahili. Lakini sasa miti hiyo ni nadra kupatikana. Ipo haja ya kilimo cha miti hii kuenziwa na pia kuhifadhiwa ili kuhifadhi utamaduni na desturi za waswahili. Salma Mohamed, VOA Mombasa. Haya Salma nami na kwa hili nikitembelea Mombasa nitautafuta miasmini. Haki hakdeniisi aliwasili New York akitokea mashariki ya kati miaka mingi iliyopita. Kuna kipindi alikuwa hana sehemu ya kuishi. Hivi sasa ni milionea na amerejea mitani kuwasaidia wale ambao hawana fursa nzuri kama aliona yeye. Aida Isa naisoma ripoti ya Anna Nelson. Milionea Haki Akdenis siku zote ana harakati nyingi. Anaishi katika nyumba ndogo mjini New York ingawaje anaweza kwa urahisi kabisa kumiliki nyumba ya kifahari na gari aina ya Bentley. Dream is never money. Ndoto zangu hazihusu fedha. Ndoto zangu zinahusu nini nataka kukiacha? Nini nataka uishi nacho? Si kuhusu na fedha kiasi gani. Mimi ni mtu wa kawaida kabisa. Niamini au la. Saa yangu hii gharama yake ni dola moja. Je, naweza kununua Rolex? Ndio. Kwa hakika naweza. Lakini kwa nini ninunue Rolex? Akdeni Zambaya na umri wa miaka 39 alizaliwa katika familia ya Kikurdi na ni mmoja wa watoto 17. Rafiki yake Marekani alihamia Canada alipokuwa kijana na mwaka 2000 alielekea mjini New York akitafuta maisha bora. Rafiki yake Marekani alisema kuwa angemsaidia lakini wakati Akdeni alipowasili mjini New York rafiki yake hakupokea simu yake. I Siwezi kusahau siku ile kwa sababu ilikuwa ni siku muhimu sana katika maisha yangu nilipoasili hapa nchini. Hoteli ndogo ya berahisi, benchi kwenye kituo cha treni, kituo cha kilichofuata ni makazi ya watu wasiokuwa na makao yaliyokuwa yanaitwa Bowery Mission ambako Akdenis alikaa huko kwa kipindi cha miezi mitatu. And they were like about like Kulikuwa na kiasi cha watu 25 mpaka 30 waliokuwa kilala katika eneo hilo. Watu nadhani rahisi lakini si rahisi hata kidogo kuishi katika makazi hayo. Watu nadhani katika makazi kuna uhuru. Hakuna uhuru. Alifanikiwa kupata kazi ya kuosha vyombo katika eneo la kuuza pizza. Juu ya kazi hiyo ya kuosha vyombo, alijifunza kukata pizza vizuri, halafu akaingia katika upishi. Alifanya kazi hiyo kwa saa 19 kwa siku na alijaribu sana kuweka akiba ya kila senti anayoipata. Miaka kadhaa baadaye alikuwa ameweka pesa za kutosha za kumudu kununua duka lake la pizza, lakini kutangaza biashara yake mjini humo kwenye mamia ya migahawa ya chakula haikuwa kazi rahisi hata kidogo. Baada ya muda alishinda katika shindano la utengenezaji pizza nzuri na jarida moja lilichapisha makala ya picha zake. Nini? Mimi nilikuwa mtu maarufu. 
na wenzangu walinisifia watu walianza kuja kwenye mgahawa wangu watu waliniletea na hilo jarida watu walipiga picha kwa pamoja nami jina lake la utani ni champion kwa sababu ya jina la mgahawa wake ambao po hivi sasa ana migahawa 14 akdenis amekuwa mtu maarufu alizungumza kwenye kikao cha umoja mataifa Akaunti yake ya Instagram ina watu milioni nne wanamfuatilia na video ambazo zinamuonyesha akiwapatia chakula watu wasiokuwa na makazi picha hizo sasa hivi zimepata watazamaji takriban milioni 400 hajawahi kusahau hali ilivyokuwa alipokuwa hana makazi huko New York na kila Jumatano hurejea katika nyumba alioishi na kutoa misaada Tuna tabasamu nzuri tusiache tabasamu letu lipotee na waambia wasiokuwa na makao hebu mtabasamu tabasamu tu ni sawa fedha zinakuja na kuondoka anasema Akdenis na ni thamani yake inaweza kupimwa kwa kile ambacho kimebaki baada ya kutumia tayari hivi sasa anajua afanye nini kuhusu utajiri wake anapanga kujenga makazi ya horofa sita kwa ajili ya watu wasiokuwa na makao ambako wanaweza kuishi na kusoma kwa sababu mara nyingine mtu anachohitaji ni mtu mwingine kuwa na imani naye Aida Isavioe Washington Safi basi ndo Christmas tena mtazamaji kabla hatujamaliza matangazo yetu tunapenda tu tukupeleke kidogo huko Brooklyn katika jiji la New York upate kutazama namna nyumba zilivyopambwa wakati huu wa Christmas waandishi wa VOA walizunguka katika mitaa mbalimbali kutuchukulia picha na nisiseme mengi sana hebu tazama hii itakufurahisha kutia kweli kweli kila laheri katika sikukuu hii ya Christmas na itwa Mary Mgawe kwa niaba ya VOA Swahili na wenzangu wote tunakutokea heri na fanaka katika sikukuu hii asante sana kutuangalia